Press the bell icon of the Eparsala channel and never miss another update. This is the third part of the video. Manufacturing के अलावा हम इसमें बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ रहे थे. Secondary activity का तीसरा part है दोस्तों ये sixth chapter है. आपने based on mineral इसके बाद अब आपने देखना है कि raw material के based पे जो industry होती है वो ज़्यादातर forest पे भी हमें देखने को मिलती है. मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपना रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से लेती हो उसे फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल इंडस्ट्री बोलते हैं ये ज़्यादातर अपनी जो भी चीज़ें होती है वो फॉरेस्ट में मिलने वाले जो भी रॉ मटेरियल्स होती है उनसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं कच्चे माल के लिए फॉरेस्ट पर तो डिपेंड होते हैं लेकिन आपको एग्जांपल समझने को मिला कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फर्नीचर इंडस्ट्री देखेंगे तो वो भी लक्कड़ से ही बनती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए दूसरा अगर आप लाख इंडस्ट्री देखेंगे तो लाख भी आपको क्या कहते हैं पूरी तरीके से फॉरेस्ट के अंदर मिलेगा आप पेपर देख लीजिए पेपर जो बनते हैं वो भी इंडस्ट्री क्या कहते हैं फॉरेस्ट बेस्ड ही है ठीक है दूसरा आपको देखने को मिलेगा एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जो एनिमल के ऊपर ही बेस्ड हो जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप अभी लेदर इंडस्ट्री देखेंगे चमड़े के लिए उन्हें पूरी तरीके से जानवरों पे निर्भर रहना पड़ता है उसके बाद वुलन इंडस्ट्री जो क्या कहते हैं वुलन यानी कि जो ऊन होता है वो जानवरों से प्राप्त करते हैं और दूसरा अगर आप देखेंगे इसे आप पूरी तरीके से हेलम जो जो आपके हाथी के दांत होते हैं उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज हमेशा हाथी पे ही डिपेंड होती है तो हाथी भी कैसा एनिमल है है ना जो फॉरेस्ट में पाया जाता है तो इस हिसाब से आप इसे एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री की कैटेगरी के अंदर डालेंगे दूसरी जो उत्पादन और उत्पादक के आधार पर बता रखी है बेस्ड ऑन आउटपुट एंड प्रोडक्ट के हिसाब से तो वो भी एक इंडस्ट्रीज हमें देखने को मिलती है अब इस इसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्यों क्योंकि द इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट आर यूज टू मेक अदर गुड्स मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जिसका उत्पाद कच्चे माल के रूप में दूसरी इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस्ड होता है ठीक है उसे हम बेसिक इंडस्ट्री बोलते हैं आपने नोटिस करा होगा कि कॉटन से जो कॉटन होता है उससे बहुत सी इंडस्ट्रीज होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहलाती है और वो क्या करती है कि बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ों का निर्माण करती है है ना फाइव कपड़ों का निर्माण करती है और दूसरी इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो उन्हीं कपड़े वाली इंडस्ट्रीज के इस्तेमाल करने के बाद वो क्लोथ बनाने की कोशिश करती है है ना तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो इंडस्ट्री कहलाएगी ये हमारी पूरी तरीके से बेस इंडस्ट्री कहलाएगी बेस इंडस्ट्री क्यों दोस्तों क्योंकि यही जो इंडस्ट्री है ये इस दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्राप्त करने की कोशिश कर रही है मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो पूरी तरीके से अपने रॉ मटेरियल के लिए दूसरी इंडस्ट्रीज के ऊपर बेस्ड होती है एग्जांपल के लिए आप देखेंगे कि जो पूरी तरीके से आयरन और पे बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है वो पूरी बड़ी मात्रा में सिर्फ लोहे को बेचती है वो लोहे के औजारों को बेचती नहीं है लेकिन अब क्या करते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज इन इन क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज से बहुत बड़ी मात्रा में वो लोहा ले लेते हैं और लोहा लेने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरी चीज़ों के अंदर तो इस हिसाब से ये भी एक बेस इंडस्ट्रीज हुई आई होप यू गॉट इन्फॉर्मेशन दूसरा है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज ये ऐसे गुड्स होते हैं जो कंपनी डायरेक्टली आपके कस्टमर्स को बेचती है और उसका जो कंज्यूमिंग कैपेसिटी होती है वो डायरेक्टली कस्टमर ही उसका इस्तेमाल करता है ठीक है दूसरा है बेस्ड ऑन ऑनरशिप ये बहुत इजी है मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उसके अंदर हो रहा है तो इसलिए उसको भी कैटेगरी के हिसाब से बांटा हुआ है पब्लिक सेक्टर पब्लिक इंडस्ट्रीज जिससे आप बोलेंगे इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर सरकार ही इस उद्योग के अंडरटेकिंग में अपनी पूरी तरीके से पावर का इस्तेमाल करती है एग्जांपल के लिए ये सारे आप देख सकते हैं ये सब पूरी तरीके से जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आने वाली है सरकार ही क्या कहते हैं इसमें पूरी तरीके से इंटरफेरेंस दिखाने की कोशिश करती है दूसरा है निजी इंडस्ट्री जिसे आप प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं इसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा ही पूंजी लगाई जाती है और किसी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के द्वारा ही उस कंपनी को चलाया जाता है ये इसमें ग्रुप ऑफ पीपल भी नहीं देखने को आपको मिलेंगे ठीक है क्योंकि जब भी वो प्राइवेट सेक्टर है 
दूसरा है जिसे आप जॉइंट सेक्टर बोलते हैं इसमें क्या होता है कि कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर किसी एक इंडस्ट्रीज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं इसमें सरकार और एक पर्सनल इंडिविजुअल बंदा दोनों ही मिलकर क्या कहते हैं इसको चलाता है जिसे आप जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री भूलेंगे ठीक है एक ऐसी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी जो ट्रेडिशनल बेस इंडस्ट्रीज है जो ट्रेडिशनल बेस लार्ज इंडस्ट्रीज है ठीक है ये सिलेक्टेड रीजन के अंदर ही पाई जाती है इसमें बहुत बड़ भारी भारी उद्योगों का इस्तेमाल होता है एग्जांपल के लिए आप कोयले की फैक्ट्री देख सकते हैं आप भारी इंजन बनाने वाली इंडस्ट्रीज देख सकते हैं आप बड़े बड़े कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देख सकते हैं जिनके क्या कहते हैं चिमनी जो होती है उनसे धुआँ निकलता रहता है तो इसे इसे चिमनी की धुआँ बेस इंडस्ट्री भी बोला जाता है ये जो ट्रेडिशनल लार्ज बेस इंडस्ट्रीज होती है आप ये देखने की कोशिश करेंगे इसमें जो रोजगार की व्यवस्था होती है बहुत बड़ी मात्रा में होती है और दूसरा आप ये देखेंगे कि इसमें जो रहने की फैसिलिटीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लेबर्स काम करती है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर इसीलिए लिए यहाँ पर आपको जो क्वालिटीज़ मिलेगी काम करने के लिए वो बहुत ही गंदी और क्या कहते हैं अनहाइजीन आपको देखने को मिलेगी लेकिन क्योंकि ये ट्रेडिशनल बेस्ड है तो इसे बदल नहीं सकते हैं इसी वजह से ये इसी नाम से ही जानी जाती है बट ये क्या कहते हैं इसकी डिमांड अब नहीं रह गई है क्योंकि ये पूरी तरीके से आ, आप देखेंगे फैक्ट्रीज जो है ये इन्वायरमेंट के लिए ख़राब होती जा रही है इसकी वजह से सो so, इस वीडियो के अंदर इतना ही है अब वीडियो के लास्ट पार्ट में हम मिलेंगे और दिस इज़ इट इन दिस वीडियो एंड आई होप यू गॉट सम तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ईट पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत